陈锦，今日百里承诺已经来找过惠妃，恐怕在秘密商讨如何谋害皇帝。我们快没时间了，必须冒险。你不用担心侍卫过多，我自有办法。李医师，你用了什么法子，让他们神不知鬼不觉的倒下？这个是强效的迷迭粉，吸入后会立刻晕倒，但是时间很短，我们得抓紧时间。这是牛肝菌的粉末，还有致幻毒素。许大人，这火候控制的差不多了，现在该加入曼陀罗子了吧？啊、师傅，难道这丹药也有师傅参与研制？我们在这里炼制禁药，陛下不会派人来查吗？外面的禁军都是二皇子的人，何况许大人是金陵首席医师，同我一起炼丹。陛下更加深信不疑。没想到二皇子的权势已经扩延到了皇上的禁军，这江山终归要易主了。若是人人都像许大人一般识时务，这江山早就是二皇子的了。我们就不必炼制禁药，节制皇帝了。师傅竟然倒戈百里承诺，欲图谋权篡位。莫风，我已经收集了药渣，先回去再商议。嗯，分辨这些药渣还需要大量时间，但是按照百里禅诺的计划，宫中一定会出大事。无论如何，也得先保住皇帝的性命。南哥，你在忙些什么？啊、师傅。你，你怎么会在这里、啊？南哥，我突然从边关回来，你好像并不惊讶。<笑>早就听闻师傅回归，但不知师傅踪迹，便没有多问。南哥，你在研究什么？需要我帮忙吗？不必了，师傅很忙，我自己会处理。若是被师傅发现端倪，就大事不妙了。南哥。我怎么感觉你对我有些距离？发生了什么事？是吗？定是师傅多虑了。我对师傅一向敬重有加，怎么会冷落师傅？南哥，我马上要出宫远游，这个锦囊你一定用得到，千万别丢。多谢师傅，我还有事，就不送师傅了。南哥，你要随我一同远游吗？不必了，我与师傅志向不同，各有归处。只是徒儿想提醒一下师傅，师傅不要忘记自己行医的初衷，莫被世俗权谋玷辱。南哥，陷入朝廷权谋的，难道只有我一个吗？为什么师傅会和百里承诺勾结？他不是向来藐视权力的吗？谋权篡立是大罪，如今让我如何保住他？这是续命金丹。皇兄日理万机，怎么有空请我喝酒？你从边关回来，本宫还未为你接风洗尘。